Assalamu alaikum guys. <coughs> Sight. Squeeze kuna hizi na ziko kila mahali. Hizi sight za za unaenda unaingia sight kama ile place huko. Sawa. Mwanaume tu akikuhitaji Uneka namba yako hapo mwanaume akikuhitaji atakupigia simu Mu, msikizane ni pesa ngapi alafu mademu ngiri moja ngiri moja he demu anaanzia na ngiri ngiri ni pesa kidogo sana kidogo yani e ngiri ni pesa kidogo sana ngiri tu ngiri tu Mnaenda mnamalizana. Madem. Unaenda unachukuliwa na mtu humjui. Hujai muona. Ato yani yani Kama kuna kitu by the way imefungia watu. Ni historia ya unalala na huyu, unalala na huyu, unalala na huyu na unalala na huyu na unalala na huyu. Na guys tukirudi kwa nyuma nyuma ya ya ya, 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 ya hata nyuma ya kitabu ya Mwenyezi Mungu yani tukirudisha fikira akili zetu nyuma tuingie kwa kitabu tusome unaweza ukaona vizuri sana Mwenyezi Mungu alituambia tusizini yani tusifanye usherati kwa nini Mungu alijua madhara madhara ya ya, 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 ya usherati ni mengi si kupata tu ugonjwa peke yake guys. Unaona magonjwa yamekuja juzi. Sawa? Na si kila mtu ufanya usherati anapata ugonjwa. Hata imagine hata ujikinge. Hata bado ujikinge na hayo magonjwa bado haufai kufanya usherati. Mungu alijua kuna nuks, kuna maroho, kuna cases nyingi unabeba from huyu na huyu na huyu na huyu alafu bado ukikuja kwa 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 kwa, 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 kwa venye Mwenyezi Mungu wa vitabu za Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anakuambia eh enda uchunguze jua ni nani anakuoa na jua ni nani unole, uh, 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 anakuoa eh mpaka mwanume anaambiwa jua familia ya hawa ni watu wa aina gani guys hizi vitu zote tushaambiwa na kitabu na bado Mwenyezi Mungu anatuambia ule mke the best ule mke bora yani ni ule mcha Mungu yani ni ule mwenye anaogopa Mwenyezi Mungu yani huyu ndio unaambiwa the best kwa wanawake wote utapata mke mwema mwenye anaogopa Mungu wapi wewe unge yani kama wewe ni mwanamke unamuogopa Mwenyezi Mungu unaweza ukajipata kwa situation kama hizo eh za unalala na huyu unalala na huyu unalala na huyu unapata mashida mingi sana mademu wako nazo mingi sana mingi mingi hata ukisikia mtu akikuja pia story ni zamzam iko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na sijui shida ni nini yani angalia rudisha akili yako nyuma eh angalia ulipita nani ulipitiwa na nani na nani na nani na nani na nani na hao watu wanakupitia ni watu wa aina gani kwao ni akina nani mama yake ni nani Eh, alitengenezwa unajua kuna watu wanatengenezangwa eh kuna watu wanatengenezangwa yani wewe ukilala na ye, unachukua kila kitu kila kila bala unazibeba yani zinatoka kwake zinakuja kwako hmm? kuna watu wenye wameenda wa, kwa mashetani wamejiingiza wameambiwa wewe ndio ufanikiwe ni lazima utakuwa unalala na huyu na unalala na huyu na unalala na huyu na guys hizi story za EQ for you msichana mwenye alikatakatwa imeleta story nyingi sana na kama umekuwa ukini follow yani kama umekuwa ukinifuatilia kuna hapo nyuma niliwa, nili nyuma tu hata before story hapo niliwaambia venye mwanaume atakuja akutongoze na huyu mwanaume hata unajua mwanaume yani si mtu ako na dini unajua kuna ule mwanaume mwenye ako na dini faith yake iko strong kuna ule mwanaume yeye yani ako strong kiimani anajua anaweza wa mjane anaweza wa divorce anaweza wa mwanamke eh, maybe 
suna hii tunaitanga suna wa Islamu yani unaweza ukawa mwanamke mkubwa amekuzidi umri hii inakuanga ni suna sawa kwa hivyo ikuangi ni dhambi wala hata hii hata waislamu washughulikangi nayo unaona uone mwanaume amewa mnyanya mzee warika ya mama yake aizi akaudizwa hata na mama yake ni suna na si dhambi uone msichana ameolewa na babu yake yani ni suna si dhambi so guys eh, upate mwanaume wa hii design sawa na huyu mwanaume akuwe yani ni mwanaume tu nomo si yani ule mtu amejikita kwa dini sana na muogopa Mwenyezi Mungu yani anataka kuifanya kwa sababu ya ya, 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 ya Mwenyezi Mungu yani anataka kuifanya kwa sababu anajua ni suna na kuna thawabu hata yeye mwenyewe atapata thawabu wakati amestiri ama ameoa mwanamke wa i i i i i i i i hizi ako hivi na hivi unajua upate si mwanaume mwenye ako na dini ni mwanaume tu wa kawaida anataka yani hata hata ashughuliki hata ukijaribu kum, unajua sometimes unaweza pata mwanaume waweza kumpatia tu weakness tu yani tu utampatia kwanza weakness zako ndio ujue huyu mtu kama anakupenda kweli hai uone hata ashughuliki utoke hapo yani sasa uanze mpaka kumdanganya vitu nyingi 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 hai uone mwanaume ashughuliki kila kitu anakuambia kwa sawa ako sawa guys ukipata mwanaume mwenye anakuambia kila kitu ako sawa ayaanza kuchunguza sasa ninaongea na wewe mwanamke mwenye umpaka uko na watoto mwenye uko peke yako anza kuchunguza huyu mwanaume ni kwa nini anakuwa mraisi hivi kukupenda kwa nini hata ukimdanganya yani umesha kumdanganya vitu zingine uone kama unajua kuna time unaezambia mwanaume uko na miaka sijui yani unajipandisha una miaka una, yani una, unaanza kusema zile vitu unaonanga wanaume wa itamkalia ngumu ana yani ana shida yote na si mtu mwenye ako imani ako na dini yani ako strong kidini unajua kuna yeye mtu mwenye pia ako strong kiimani ya hiyo si si shida kwake unaona guys fanya uchunguzi huyu mtu na sasa hizo upate ni mtu mwenye hata hajaoa ana mke na amechelewa kuoa maybe anza kufanya uchunguzi sawa fanya uchunguzi ujue ni kwa nini hajaoa haya ni kwa nini mtu mwenye hajaoa tu unataka pap hmm? kuchukua tu mtu mwenye amechoka ah mama fanya uchunguzi wako pole pole na hapa uchunguzi itabidi ufanywe mpaka na Mwenyezi Mungu Mungu uchunguzi utafanya kwa dua na maombi ndio ujue huu mtu ni aina gani jana nilikuwa nimevaa earring kama kwa kangu kamefungana kamekuwa kashimo kamekuwa kadogo nikivaa wanga nasikia uchungu the following day unaona guys wa mama wasichana hii mwili ni neema tulipatiwa na Mwenyezi Mungu na venye mnaonanga tumepatiwa neema nyingi na Mungu na tunazitumianga vibaya na every day Mwenyezi Mungu akiona tunatumia neema zake vibaya uanga kila siku anatupokonya sasa hii mkijaribu kuangalia time na nyakati na miaka Mwenyezi Mungu alipunguza kitambo sasa hii miaka inaenda haraka yani unazeeka haraka si kama kitambo wakati tulikuwa tumepata wa, wa wazazi wetu wakati tukua wadogo tukua tunaona haki kabla mwaka ihishe ulikuwa unangoja miaka mwaka mpaka mnaboeka mnaoshindwa sasa mtaingia ile mwaka mwingine dini yenu unataka mwaka iende haraka ndio ukue mkubwa lakini siku hizi yani mwaka ina, tunafunga macho mwaka inaisha yani mpaka tunastuka unajua hiyo sasa ni mwaka mwingine umeongezea kufunga mwaka hivi macho na kufungua hiyo ndi mwaka mwingine umeongezea um, 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 na ukijangalia kwa kusema kweli uso unapata wenyewe hata uso yako inazeeka kwa rate nyingine kubwa sana unaona hiyo ni kitu inaitwa neema Mwenyezi Mungu aliweza kuchukua hiyo neema ya miaka na wakati mnanielewa haya Mungu amechukua neema nyingi sana ni venye amwezi mkajua na wale watu wako kwa wale watu 
wanajua kuangalia neema za Mwenyezi Mungu wanaweza waka notice Mwenyezi Mungu amechukua vitu vingi sana mvua Mwenyezi Mungu alichukua either Mwenyezi Mungu anyezeshe mvua nyingi kwanza itufanyia ikuwe yani itufanyie hasara ama atunyezeshe kamvua kazuri kadogo ama kamvua kanyeshe mimea ikose hata kunini unaona hii yote hii yote ni Mwenyezi Mungu alichukua neema lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu achukua ngine ema kila mahali atachukua sehemu moja ingine awabakishie hivyo 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 ile wakati ule Mungu wa Sodom na Gomora ndio huyu tu ndio huyu tu hakuna mwingine hmm? angalia we angalia zile vitu watu wanafanya yani mtu anafanya tendo la ndoa na jinsi ya moja hii Mungu apendi na ndio maana ilifanya Sodom na Sodom na, na Gomora wachomwe Unelewa kufanya tendo mwanamke kufanya tendo la ndoa na mwanamke mwenzake hii ni dhambi na ndio ilifanya Sodom na Gomora wachomu mwanaume kuingilia mwanume mwenzake hii ndio ilifanya Sodom na Gomora wachomwe kama hamjuangi na haitawaibadilika hata ipambwe ikueaje mtu aseme sijui alizaliwa akiwa na feelings za mwanaume sijui afanywe nini afanywe nini ukweli itabaki pale pale hiyo ndio ilifanya Sodom na Gomora ika ardhi ikapinduliwa upside down mnaelewa so guys eh i kujiuza yote mtu utajiuza na Nigeria ujuze na mzungu ujuze sijui na mtu from which country my friend hizo manuks za kwao mauganga mauchawi ma rituals za kwao wewe zote umezifagia hizi vitu zitaanza kufanya kazi wakati utaolewa wakati tu Mungu naye atakutafutia kamume kazuri bwana mzuri kabisa mzuri kabisa hapo ndio mashida zitaanza zile vitu sahi unafanya ukiwa msichana mama hizo vitu wa ile siku utaingia kwa marriage hivi hizo vitu zote ndio zitaanza ndio utaanza kuona ziki yani ndio utaanza sasa kuona utakosa ten, utakosa hamu na mume wa, na tendo la ndoa na mume wako ukose upendo na mume wako hata kuwe mzuri na mna gani saa zote unasikia kuacha mari yani saa zote unaka hivi unasikia nisitaki kuolewa sitaki yani unasikia utaki kwa nini wewe ni mtu arudi ushazoea vitu different hakuna siku utaridhika na mume wako hata afanye juhudi gani hata ajitahidi aji hata awe, awe mzuri na mna gani hiyo hakuna siku utaridhika saa zote utakuwa unasikia ukiwa na mume wako unatamani ku, 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 ku have sex na mwanamume mwingine tofauti. Unaelewa? Unataka kitu kingine tofauti juu ulikuwa umezoea vitu aina nyingi na wanaume different. Na unajua kila mwanaume afanani na mwingine kimaumbile, kikuongea, ki, kila kitu hata kukuhudumia au afanani kabisa. Na na bado ndio ulikuwa unaona Mwenyezi Mungu ana yani kama wewe sio mjane wewe sio divorce unafaa uolewe na mume wako na iishe hivyo yani ukae hapo mkae hata ndoa ndio Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hapendi talaka kwa nini you hapendi vitu kama hizi zihappen lakini kama mwana, ni, ni, ni divorce ama mjane hiyo naye Mwenyezi Mungu uanga anakupatia nguvu ingine na ndio unaona nga wanawake wengi wenye madivosi akipata bwana anaweza kuwa mzuri zaidi hata venye alikuwa na mume wake kwa nini kuna kitu yani Mwenyezi Mungu anga anaeka pale ndani anaona mm. kama yani kuna kitu kuna kitu anakuanga pia amelan kuna kitu haya sasa pata mwanamke mjane ukipata mwanamke mwanamke mjane nani ime happen umemuoa yani ile tu kushukuru kwanza god amepata mume amestiriwa mara nyingine anakuanga mzuri zaidi kwa sababu anajua hii ni neema Mwenyezi Mungu amemrudishia ambayo neema ilikuwa imemuondokea Mwenyezi Mungu akamrudishia tena kwa hivyo unapata anga kuna ka kitu kazuri ka unique Mwenyezi Mungu anapatia anga hawa wanawake unaona kwa sababu gani huyu mwanamke huenda akukua akuwahi kwa life yake kufanya vitu za kimaajabu 
yeye huyo ndio mwanamume wake wa kwanza akamuoa akatulia naye na Mwenyezi Mungu akamchukua ama akaachana unaona so huyu mwanamke sio kama mwenye amezurura 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 ulaya mzima yani amezurura kila mahali mnanielewa kwa hivyo tofauti iko lakini kuna naye ule msichana mzuri anajiekanga anajitunza guys juu hizi 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 spirit zote za kulala na huyu na kulala na huyu na kulala na huyu ziko ndani yako kitanda yenye imelalishwa sijui wanawake wa aina gani ndio unaenda unalalishwa pia wewe mwanaume nyumba ya, ya, ya huyo mwanamke unaenda yenye imelalishwa wanaume mpaka wengine madevo worshipa bado ndio unaenda unalala hapo unatoka hapo unaenda kwa mke wako watoto wako hizo vitu zote machira hizo zote Unaenda unapeleka kwa nyumba yako. Ndio mnaona kwa nyumba hakuna amani, hakuna upendo. Nyumba hata zieleweki, yani zile, zile nyumba za watu wameolewa wa zingine, azieleweki zenye ziko na wale watu wanafanyaje? Hazieleweki, unapata bwana anaenda nje, mwanamke anaenda nje. Sasa ile ni nyumba ama ni moto, moto pale ndani. Wale watu wanaumianga ni watoto. Hmm? Na ndio ulikuwa unaona kitambo, mwanaume mwanamke akizaa hii ilikuwa ni kwa kabila yetu sasa ni kama tuseme ni mila mwanamume mwanamke akizaa mwanaume alikuwa anaambiwa asijaribu kuenda nje wakati mtoto ni mdogo kwa sababu ukienda ukilala na mwanamke mwingine nje unakuja unaharibu huyu mtoto mtoto anakonda mtoto anakuwa sijui aje na the same mwanamke ukiwa unanyonyesha ulikuwa unaambiwa usijaribu kuenda nje kama unaenda uende tu na baba mtoto unaona So ulikuwa unapata hizi mila zilikuwa zime hizi mila zilikuwa yani hizi ni kitu ilikuwa imefanywa utafiti yani wewe ukienda huko ukichukua ma, 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 ma nuksi zako machira zako zinakuja zina affect mtoto mtoto innocent mtoto anaanza kukonda mtoto ananyonya anahara hiyo ndio inakuwa kwanza mtoto angehara babake ndio alikuwa mshukiwa wewe umeenda nje maziwa ya mama imeganda na guys ni ukweli Mwanaume akienda nje tu maziwa inaganda unless uende uka, uko, uko na wake wawili uende kwa mke mwingine halali hiyo ina shida lakini uende huko kwa ukufanya usharati inaharibu ile maziwa ya mama mtoto atakonda mtoto akonde akonde na hii ilikuwa inajulikana kwa mila yetu na wanaume wa hiyo kitambo wanajua mi siku hizi sijui kama bado hizo mila zinapatangwa guys so guys eh? tumesema wanawake wasichana uko na bado sisi ndio tutaacha sisi ndio tutaacha sisi kama wanawake tukatae tukatae hii mambo ya kupelekwa lodging tukatae hii mambo ya kulipwa elfu moja wanaume kutuchafua miili yetu tukatae kabisa tukatae guys na ndio mnaona mwanamke mwenye anafanya kazi bado ana, lakini siwezi nikasema ati ni kazi juu kuna wanawake pia wanafanya kazi na hizi vitu wanazifanya so hii inatokana na mtu na mtu venye atakaa ajiamulie na aseme maisha yake nataka kuchagua hii njia but sai wanawake wengi wasichana wengi wanafanya hizi kazi za ukuru hizi kazi za umalaya hizo ndio kazi wasichana wanafanya na kwa sababu ni Pe, ni kazi ziko na iko na pesa inakuwa hata ni ngumu sana kuacha na hii ni ukweli yenye uyezi ikafichwa ika, ika, ika kazi wasichana wengi ndio wanafanya na cases za mauaji ni nyingi sana wacha hizi zenye zinatangazwa hizi ni nyingi sana juu kuna Easy sacrifice hizi kuna hizi viungo zako zinatakikana niliwaambia siku zote hata mkisikiza story ya huyu msichana mwingine hapa alikuwa na, anasema kuhusu ile kifo yule msichana yani alikuwa anaelezea venye walienda nga mahali pa mo, nyumba moja wakaanza ku, 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 ku yani wakaona vitu fani zikihapeniwa huyu msichana alisema kuna time yenye mwana huyu hata ukikuwa na mwanaume wa hizi vikundi kuna ile time atakuwa mwisho usiku mfanye tendo la ndoa. Eh hiyo ndio ile time ya sacrifice. Eh hiyo ndio ile time ya sacrifice. Na ndio ile time tunawaambianga saa tisa za usiku sana sana ndio inakuwa time ya kufanya sacrifice. Juu hii time ndio 
Watu wanakuanga wameenda wamelala ndio dunia inakuanga imetulia kabisa. Na hiyo ndio ile time naye Mwenyezi Mungu anakuanga anashika doria huku chini yani ameteremka wingu la chini Mungu mwenyewe sasa amejilete yeye mwenyewe wingu la chini. Kabisa akiambia watu wa mkeni ya mkeni juu sasa hizo nyoo zenu zimechukuliwa zingine zimechukuliwa zingine majini wame ndio sa... ile time jini ana wanafanya mapenzi na we unaelewa ndio hii time time ndio hii Mwenyezi Mungu anajaribu kutuokoa anatuambia mkeni jamani amkeni amkeni na hii ndio ile time nawaambianga siku zote hii time ukizoea kuamka hii time utaona life yako venye itachange utaona kila kitu itachange kwe ki, vizuri kabisa unaona so guys eh? jua ukweli ndio huo ni wewe na uamuzi wako ni wewe na uchamungu wako unaona ni wewe na fenye utajieka lakini tu nikukumbushe wewe msichana zile vitu na wale wanaume unaniti nao saa hizi wote hizo spirit zote na nuksi na uchafu wote utakuja wote utakusanya utakusanyika wakati utaanza utaolewa utaanza kuzaa watoto hapo ndio utaanza kuzaa watoto wenye hawaeleweki hapo ndio marriage yako itaanza kuharibika hapo ndio wakati mari ukipata miba itakuwa inatoka hapo ndio hata yani zile promises zenye uko ulikuwa umepromising watu chunga na story za kupromise watu chunga Musichana acha ni kwambie pro, easy promise za kwambia mtu mimi sitai kuacha. Chungana nazo. Na ndio maana kwa dini yetu ya Kiislamu hakunanga promise. Enda utafute Muislamu sasa yeye mwambie ni akupromise kitu. Enda kimbia tu hata kama ni mimi ni kuja tu niambie ni kupromise kitu. Muislamu aweze akakupromise na ndio mnonanga tunatumianga insha Allah insha Allah Mungu akipenda kila kitu Mungu akipenda hata iguru akinyambia nifanye kitu anamwambianga Mungu akipenda uoshe hii nyumba vizuri namwambianga Mungu akipenda Jusezi nikamwambia yeye nitaosha vizuri nani ni promise mimi kwani mimi ni malai siwezi Mungu akipenda na hapa ndio niliwaambia <laughs> wakati mwingine sisi unaweza ukadhania ati, ati sisi wafanyi kazi wa Uislamu ati tunatreat yangu vizuri na Waarabu Most of the time atutritu vizuri juu sisi kila kitu tutasema inishala. Ukishaambia ukisha mtu inishala anajua kuna uwezekano hii kitu unaweza kosa kuifanya vizuri. Na akikuuliza utamwambia mimi nilikwambia inishala Mungu akipe akipenda. Kwa hivyo mimi hivyo sasa. Hmm? So sisi waislamu uanga tunanga promises. Hakuna hakuna promise ya aina yoyote na tunaambiwa hata tukikopesha deni tusitrustiane tunaandika na hapa ndio nilikuwa nawaambia maandiko yana nguvu sana usioiandika vitu za ovyo ovyo maandiko ni kitu ya maana sana na maandiko ina nguvu sana ndio tunaambia ngo andikanieni hata deni muandikanie ndio msisahau hakuna promise na hakuna kutrustiana ikifika kwa vitu zingine hakuna trust ni maandiko na insha Allah so mwanaume wa, umepromise wana ulipromise wanawake wangapi utawaoa na sahi au kuwaoa unajua hiyo ni deni unajua hiyo ni deni na hiyo deni unajua inaweza ikakuja kwa watoto wako na wanawake wacheni niwaambie muombe ange watoto wenyu sana zile atia baba zao walifanya isiwaipata mtoto wako mama ndio maana umepatiwa nguvu na uwezo na Mungu ati wewe unaweza uka ukamaliza uka, 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 uka kasi za namna hiyo wewe mama ombeanga watoto wako zile vitu babake alifanyia wasichana isiwai kuja kwa watoto wako na ndio maana Mungu amepatia mama power. Unaelewa? Zile vitu tunafanya 
lazima tu lazima tu zitani zita so kama wewe ni msichana uko kwa hizi dating za wherever toka mapema hii maneno ya kwenda kutafuta wazungu wachana wazungu wachana wazungu Ki, kimeramba wasichana wengi sana kimeramba wasichana wengi sana wachana wazungu omba Mungu akupatie mume wako na kama mume wako hayuko mbinguni ako usingangane usingangane usione ati miaka inaenda usione sijui ni kama unazeeka ah ah mbinguni yako dunia tunaishi miaka kidogo sana mbinguni tunaishi miaka billions hata mbinguni hakuna kukufa so uko mbinguni yako hapa kwa dunia ukikosa mbinguni uwezo ukakosa ni heri ukose kwa dunia na mbinguni upate ile kitu yote unafanya saa hizi utailipia hapa duniani na bado uko ahera utalipa ukifanya mema utaanza hiyo mema utayafurahia hapa duniani na kesho mbinguni ufurahie so guys hiyo tu ndio nini yangu ya leo hiyo ndio ile tunaweza share na nyinyi leo na situendelee tu kwa pamoja si ndio tuendelee kwa pamoja tukue na subira tukue tunaomba Mwenyezi Mungu na tukue tunalani hizi vitu kama unajua kuna mali ulipromise kitu mtu na huyu mtu ako hai hajakufa mtafute mtafute mwambie unajua mimi nilioa ilikuwa watu hata kama ameolewa tafuta venye utampata hiyo kitu utoe hapa kwa roho yake huko ndio alikufunga hivi mtu amekufunga hivi kwa roho yake na unaona anga sisi wanawake watusahau wingi unaweza ukakuwa na mume wako lakini kuna mwanaume ali ulikuwa unapenda na nakuanga hapa sisi wanawake tuko hivyo uanga hatusahau na mwanamke ule mwana kwa, kwa mfano kama mwanaume mwanamke alikuwa na zaidi ya wanawake ya wanaume wawili ama ashakuwa asha na uhusiano zaidi ya wanaume wawili ama watatu ama wereva awe 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 au wanaume walikuwa halali ama walikuwa sio halali kati ya wanaume kuna ule mmoja mwenye alikuwa mzuri kuliko wote. Wote waweza kuwa the same. Na huyo mwenye alikuwa mzuri kuliko wote. Hata huyu mwanamke hata afikishe miaka mia moja bado anamkumbukanga kwa hapa. Sasa hebu niambie kama alimfanyia kitu mbaya. Kama alimfanyia uzuri anamkumbukanga kwa huo uzuri. Na wacha niwaambie most of the time mwanamke akianza ukipatanga wanawake wakishare story za wanaume kastori kazuri kama mwanaume anaweza kuwa akupatika ako kastori kazuri kama mwana, mwanaume mwenye ako na yesa hii maybe ni mwanaume wa kitambo wenye waliachana ama wali, alikufa ama walifanyia yani waliwahi patana ndio anakuanga anakupatia story yake mwanamke aweze akongelea mwanamke akuwe alikuwa na wanaume wawili tofauti wenye ashaishiriki na wao Hakuna siku waki, una, unajua kuna time wanawake wanazanga kuongea kuhusu tu stories za i wanaume venye e, venye tendo la ndoa venye mtu anafurahianga venye anasikianga na wakati mwanamke amekaa hivi ame, ame miss tendo la ndoa ana misingi ule mwanaume mwenye aliwahi kuwa na yeye na kawa mzuri kwake Mnajua hivyo wanaume hii ni ukweli yenye wanawake wakitaka kusema ukweli wanaweza wakasema ule, ule mwanaume mzuri mwenye alikutreat vizuri mwenye aliwahi fanya tendo la ndoa na wewe vizuri huyo ndio anakujanga kwa akili hata kama ulikuwa na wangapi so jiulize kama ni wewe na hata wakati wa kiama tukikufa ule mwanaume ulikuwa naye ndunia hapa mwenye mlikuwa mnaishi vizuri huyo ndio utachagua uko mbinguni utakuwa na hiyo chance ya kusema fulani ndio anataka jua alikuwa mzuri kwangu hapa duniani hata kama mlikuwa mmeachana huyo utachuzi huyo na Mungu ataku Mungu ndio hapo pengine Mungu ndio anajua venye atakupatia kwa hivyo wanaume kupromise wanawake vitu muache wanaume wengi wanapitia hali ngumu kwa sababu ya promises zenye waliweka hiyo promises ukaumiza mtu na ukamwachia mtoto Mwanaume hakuna utavuka, hawezi ukavuka salama. Mpaka ile siku utapata radhi, yani mpaka ile siku utatafuta ule mwanamke uongee umwambie akusamehe. 
hata kama utasaidia mtoto ule mwanamke akuridhie tu akwambie basi nivo mwanaume uta uta hivyo uta 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 utakuwa uta, 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 uta lakini kama mwanamke amekufunga hapa sisi tunajua kuyakanga watu hapa tunajua na wanawake wengine si kama kina sisi wenyewe tunajua kutoa hizi vitu kuna siku niliwambia venye unatoanga kitu kwa roho yako hiyo video iko nikamwambia venye mnatoanga vitu kwa roho sasa huyo sio kama mimi na sio kama huyo mwingine hawa ni wale wa kufunga vitu na kusikianga vibaya na kukukas unaona mwanaume utaumia haya mwe na siku njema